Hi everybody, this is Stéphane Melançon, aka Dr. Bass. Salut tout le monde, c'est Stéphane Melançon, Dr. Bass. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une température très très froide. Uh, today is very cold outside. It's about minus 25 degrees Celsius, between minus 20 and 25. So Aujourd'hui, c'est environ entre moins 20 et moins 25 degrés Celsius. J'en profite pour vous montrer uh, un peu les capacités de ma souffleuse électrique. I will uh, take the time to... Um, show you uh, how the uh, electrical blower that I build is uh, performing. So, um, on a actuellement la batterie uh, que j'ai uh, installée à l'extérieur pour qu'elle refroidisse. Uh, on peut vérifier avec un thermomètre uh, sa température. Je vais vous montrer ça. Alors ici, ben, on est à précisément moins 20, en tout cas ça va essayer entre moins 20 dans ce coin-là. Moins 20 degrés Celsius. So this is minus 20 degrés Celsius directly on the battery. It has been charged uh, a few hours ago, so maybe the cells inside are still hot, but uh, they are going to be cold uh, soon. Uh, donc les cellules à l'intérieur sont encore froides. Il uh, y en a quelques-unes peut-être sont un petit peu plus chaudes parce que j'ai rechargé tout à l'heure, mais on va voir, la batterie généralement est quand même plus froide. Donc uh, on va vous montrer un petit peu uh, comment il fait, uh, il fait froid à l'extérieur ici, parce que je peux faire... Et ça vous donne une idée. I can do, and you will know uh, it's cold, but uh, there's nothing like a uh, very great fresh salad. Rien de mieux que de la salade pour vous montrer comment c'est frais. Alors, uh, ça c'est comment c'est froid aujourd'hui. It's very cold. <laughs> okay, so I will bring the battery with me and put it on the uh, snow blower. Je vais prendre la batterie et on la porte pour la souffleuse. Electric snowblower de la build. Voici la souffleuse électrique de 19 HP que j'ai construite. Alors vous voyez ici le VMS, le circuit qui s'occupe des batteries est encore en train de déterminer d'équilibrer les cellules. Les voltages, le voltage est maximum, donc la batterie est full. Battery is full. VMS is still working on the battery. Donc, assez simple à installer. Juste ça comme ça ici. J'ai deux connecteurs. Donc, un connecteur ici pour le contacteur. This is connector for the contactor. Et le connecteur pour la puissance maximum, le, 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 le courant total. Donc, uh, this is the high power connector. And now, time to switch it on. So, I have the switch here. I will flip it. Come on. Take a look here. So, it's pretty simple. Main switch, this is the potentiometer for the speed of the motor, and this is the LED right here. Donc, euh, l'éclairage, la LED, le contrôle de vitesse et euh, la commande euh, euh, on et off. Donc, j'allume. Ici, j'ai le cycle analyst qui est le petit display qui est très froid, comme vous pouvez voir. Les chiffres apparaissent pas tout de suite, mais on va les voir tout à l'heure. On peut voir en kilowatts ici le voltage. So this is the cycle analyst, uh, which is uh, doing his best to show some numbers. I will activate the LED right here. And now it's time to uh, make a, a quick warm up. So, do it here. And time to warm up the pulley.
Rose, did you want to explain you what's happening now? The um, internal clutch uh, is uh, very cold and there's a rubber disc that is uh, touching it and the friction between those is making the uh, transmission to uh, uh, transmit the power through the traction uh, right here. So uh, actually it's so cold that it's just slipping so it's not direct drive. That will be an upgrade that I will make really soon. Uh, à ce moment, euh, on constate que le disque de friction qui est sur la transmission de la souffleuse euh, glisse un petit peu à cause qu'il fait très très froid. Ça arrive de temps en temps. À un moment donné, il réchauffe et il finit par euh, fonctionner. Et la traction finit par euh, fonctionner. Euh, je vais faire un projet d'upgrade plus tard pour pouvoir mettre ça direct. Plus de problème de transmission, ça va fonctionner 100% direct drive. Alors, on va le laisser réchauffer un peu. Puis après ça, ben, on va s'amuser, on va trancher de la neige un peu. Vous pouvez voir le terrain en arrière, il y en a en masse. Je vais vous donner un aperçu en même temps. Alors, euh, ici, ben, de la neige qui est quand même molle. So, this is pretty soft snow. This is a harder snow. So, this is where my, uh, my dog is having fun and compacting uh, this with his legs. So. <laughs> On va essayer tout ça et on va souffler ça dans quelques instants. Alors on va aller faire réchauffer la souffleuse. Actual temperature, and as you can see, the motor is not having any problem. You see? So there is some compacted snow here. I'm 
there is some ice in the snow here. Just trying to warm up again the uh, friction disc. You can see here. Actually, it's, it's not so difficult to stop. Ah, wow. But while the disc is, uh, is touching the uh, rubber disc, uh, it heated up. So there is more grip and even the traction will not have any problem once it's completely warm up. Go back. So I can make some conclusion about that. The fact is that the motor you hear it, it uh, you uh, can hear it a little bit slowing down. It's because the battery is a little bit colder. It's about minus 15, minus 20 degrees Celsius. And also the uh, mechanical, uh, the transmission, so the friction disc is uh, slipping. So once the uh, bucket here just hit enough snow, enough density, it just stopped the, 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 the track here. So now, you can see the feu is still quite good. There is a problem that is more of a mechanic, because the motor functions well, the chute functions well, etc. Mais euh, le disque de friction avec euh, le système de traction, donc la transmission à l'intérieur, glisse. Le genre de disque en euh, caoutchouc est tellement dur qu'il glisse dessus. C'est une vieille technologie qui date de 1991. C'est ce que j'avais voulu utiliser parce que j'avais eu la souffleuse avec un très bon prix sans moteur. Donc les prochains upgrades, ça va être probablement un direct drive. Et là, à ce moment-là, amenez-en de la neige, je comprends qu'il n'y en aura pas de problème. Je peux vous parler quand même qu'à moins 20, moins 15, moins 20, euh, le disque fonctionne très bien. Donc je peux arriver dans la neige comme ça sans que ça arrête. Ça va quand même relativement bien. Euh, au bout d'environ peut-être une demi-heure normalement, le disque est à peu près euh, réchauffé sans problème. Et puis euh, la souffleuse au fer, euh, aucun problème. Même que des fois ce que j'entends c'est plus les courroies chauffées à l'avant ici. Donc euh, la souffleuse fonctionne bien. Je vous invite à venir voir ici le petit écran. You can see here. The uh, psychoanalyst is still showing 52 volt. I will just speed up the motor. And you will see the, uh, the power that it draw. I will just switch the screen here. It's very slow to switch. <laughs> still minus 23 degrees Celsius. But you see here, it's about 0.44 kilowatt of consumption. And if I activate the uh, market, you see it, it will switch to 0 0.6. So it's about a little bit less than one HP of consumption just to make everything run, except for the traction. Try again. And we'll end that video with uh, this uh, last try. And uh, I hope guys uh, you appreciate watching. Donc, je vais terminer cette vidéo-là avec un dernier essai. Et euh, 
J'espère que vous avez apprécié et euh, je vais devrais pouvoir vous montrer les upgrades euh, du Redrive euh, assez, euh, assez bientôt. Donc, euh, on y voit avec... Euh... Ouais, on est